ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തോളം ഒരു പുരോഹിതനായിട്ട് ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വിളി കേട്ട് പുറത്തിറങ്ങി ദൈവത്തിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സത്യവചനത്തിൻ്റെ ഒരു വാഹകനായി കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ജീവിപ്പാൻ ദൈവം സഹായിച്ചതിന് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ സാക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് ചുരുക്കമായിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ അത് ആരംഭിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ജനനം ജന്മത്തിന് മുൻപ് എന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി സമർപ്പിച്ച എൻ്റെ അമ്മയുടെ സ്തോത്രം എൻ്റെ അമ്മ കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥയായി വടക്കൻ കേരളത്തിൽ മലബാറിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അന്ന് എന്നെ ഉദരത്തിൽ വഹിച്ച സമയമാണ് ജോലികൾക്കായിട്ട് പുറത്തോട്ടിറങ്ങി ഫീൽഡ് വർക്കിനൊക്കെ പോകുന്ന സമയം അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റാരും ഒരു പ്രാർത്ഥനാലയങ്ങളോ പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് പാർക്കുമ്പോൾ പകൽ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ വെയിൽ വെയിലത്ത് കുടയും ചൂടി പോകുമ്പോൾ ഉദരത്തിൽ കൈവച്ച് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉരുവാകുന്നതിനാണ് പ്രജയാണെങ്കിൽ നിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നേക്കാം പ്രൈസ്തലോ ആ പ്രാർത്ഥന ഇത്രത്തോളം എന്നെ എത്തിച്ചതിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ എൻ്റെ അമ്മ ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ വളർന്നതൊരു പുരോഹിത കുടുംബത്തിലാണ് എൻ്റെ അപ്പനും ഒരു പുരോഹിതനായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞു ഞാൻ പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു വി ബി എസിൽ സംബന്ധിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് യേശുവിൻ്റെ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് അറിയുവാനിടയായി തീർന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം കർത്താവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു വി ബി എസിൽ വെച്ച് അന്ന് ആ കാലയളവിൽ തിരുവല്ല കേന്ദ്രീകരിച്ചൊരു വലിയ ഒരു കൂട്ടായ്മയുണ്ടായിരുന്നു പവർ ഇൻവാഞ്ചലിസം അന്ന് ആദരണീയനായ പാസ്റ്റർ കെ സി ജോൺ അവറുകളൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ശക്തിയേറിയ ഒരു കൂട്ടായ്മയായിരുന്നു ആ കൂട്ടായ്മയിൽ പല പ്രാവശ്യം പോകുമായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുമായിരുന്നു അന്ന് ഈ പതിനാറാമത്തെ വയസ്സ് ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ സമയത്ത് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രിയിൽ മുട്ടുകുത്തി ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ ആരോ എന്നെ വിളിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കും എന്നിട്ട് എൻ്റെ കിടക്കരികെ മുട്ടുകുത്തി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ഇതാണ് ദൈവമേ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ എന്നെ ഒരു മിഷണറി ആയിട്ട് അയക്കണം നോർത്ത് ഇന്ത്യ എവിടെയാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല എന്നാൽ അവിടെ സുവിശേഷം എത്താത്ത മേഖലകളുണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ എൻ്റെ അറിവില്ലായ്മയിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥന പിൽക്കാലങ്ങളിൽ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം എനിക്ക് മറുപടി നൽകി ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം ശ്രോത്രം അങ്ങനെ ഞാൻ ജീവിച്ച് വരവേ ജീവിതത്തിൽ പല സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടെ കടന്നുപോയി അന്ന് ഞാൻ മ്യൂസിക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് എനിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് അന്ന് അനേക പരസ്യയോഗങ്ങളിൽ കൺവെൻഷനുകളിൽ കീബോർഡ് വായിക്കാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകും വലിയ ആവേശമായിരുന്നു സ്തോത്രം അങ്ങനെ പോയി പോയി അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ ചെന്നെത്തിയത് അനേക ബന്ധക്കോസ് കൺവെൻഷനില്ല അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഒത്തിരി കേൾക്കാൻ ഒരു ഭാഗ്യം ദൈവം തന്നു സ്തോത്രം അപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഒരിക്കൽ ഈ വചനത്തിൻ്റെ തീപ്പൊരി നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വീണാൽ ക്രൈസ്തലോ സ്തോത്രം അത് കത്താതിരിക്കുകയില്ല സ്തോത്രം എത്ര അടക്കി വെച്ചാലും എത്ര പാരമ്പര്യങ്ങൾ കെട്ടിവെച്ചാലും എത്ര ലൗകിക ശക്തികൾ അതിനെ അടക്കി വെക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അതൊരു വലിയ അഗ്നിയായി പുറത്തു വരുമെന്നുള്ളതിൻ്റെ സാക്ഷിയാണ് ഇന്ന് രാത്രികാലം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് സ്തോത്രം അങ്ങനെ ഞാൻ പല വിധത്തിൽ കൂടെ എങ്ങനെ കടന്നുപോയി എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ എൻ്റെ പിതാവ് ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞു എൻ്റെ പിതാവ് മരിക്കുന്നത് ഡയബറ്റിസ് ബാധിച്ച് വലത്തേക്കാല് മുറിച്ച് കളഞ്ഞ് ഏകദേശം രണ്ട് വർഷം അങ്ങനെ ജീവിച്ചു അങ്ങനെ ഒടുവിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ അൻപത്തി ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പരിധിവരെ അനാഥമായ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ആ സഭയെ ആ സഭ എന്നെ ക്ഷണിച്ചു ഒരു അക്ഷനാകാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ അമ്മ നിർബന്ധിച്ചു അങ്ങനെ വലിയ മനസ്സിലില്ല ഞാൻ പോയി കാരണം എൻ്റെ മനസ്സ് മുഴുവനും സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നതിലും സുവിശേഷം കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവരുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലുമാണ് അങ്ങനെ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് വർഷം ഞാൻ തികച്ചു എന്നാൽ ഒടുവിലായപ്പോൾ ഈ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിൻ്റെ ഒടുവിലൊക്കെ ആയപ്പോൾ അവസാനത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം വളരെ വീർപ്പ് മുട്ടൽ ശ്വാസം മുട്ടലുണ്ടായി ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ സ്നാനം പെട്ടു സ്തോത്രം എന്ന എന്നിട്ട് അതിൽ തന്നെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായിട്ട് എന്നോ
വിസ്തരിക്കാനായിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചു സ്ത്രോത്രം എന്നാൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ഞാൻ വിസ്തരിക്കാൻ പോയിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്നേഹിതരായിട്ട് ധാരാളം അച്ഛന്മാരെ കോടതിക്കാത്തുണ്ട് അവർ എനിക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ അവിടെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും ദൈവാത്മാ പറഞ്ഞു പോകരുത് നിന്റെ ദശയിലേക്ക് നിന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്ന ദശയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പറഞ്ഞു സ്ത്രോത്രം അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൻ്റെ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായി ഞാൻ എഴുതി കൊടുത്ത് പുറത്തു വരാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു എന്നാൽ എൻ്റെ ഭാര്യ എനിക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നില്ല എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് മുഖം തിരിച്ച് പോകാനായിട്ട് തുടങ്ങി നേരെ വേദനിപ്പിച്ച് അനേക സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് അതായത് എന്നെ അതുവരെ കണ്ടതും ബഹുമാനിച്ചതുമായിട്ടുള്ള ധാരാളം ആളുകൾ വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ട് മുഖം തിരിച്ച് പോയപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സ് വളരെ വേദനിച്ചു ധാരാളം നഷ്ടങ്ങൾ തകർച്ചകൾ അതിൽ കൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ ആ തകർച്ചകളിൽ നിന്ന് പണിതെടുത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ കാലമായി ഇന്ന് പകൽക്കാലം രാത്രി കാലത്ത് നിങ്ങൾ മുമ്പാകെ നിർത്തിരിക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് തിരിച്ചു പോകണം ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എന്നാൽ എന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തിയൊരു വാക്യമുണ്ട് അവർ വിട്ടു പോകുന്നതിനെ ഓർത്തിരുന്നെങ്കിൽ മടങ്ങിപ്പോകാനിടയുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അവർ ഏറ്റവും നല്ലത് സ്വർഗീയത ആയിരുന്നു തന്നെ കാമിച്ചു ധാരാളം എനിക്ക് പറയുവാനായിട്ടുണ്ട് സാക്ഷ്യമായത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെയധികം അതപ്പതിച്ചു ഒരു പത്ത് രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി പോലും കൈ നീട്ടേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ടായി വീട്ടിൽ പലതരത്തിലുള്ള പ്രഹരാബ്ദങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി എനിക്കൊരു മോനാണ് ഉള്ളത് ആ മോന് സ്കൂളിൽ ഫീസ് കൊടുക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ മാസങ്ങളോളം ടീച്ചർമാരോട് എങ്ങനെയെങ്കിലും പറയാം പക്ഷേ ഈ മോഹൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി എന്താ പറയുന്നത് അങ്ങനെ വളരെ കഷ്ടതയിൽ കൂടെ കടന്നുപോയി എന്നാൽ കഷ്ടതകളിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ചൊരു ദൈവം ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി കാലം നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുകയാണ് പ്രൈസലോണ് അങ്ങനെ സ്ത്രോത്ര എൻ്റെ ഏറെ നാളത്തെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വിഷയം ആഫ്രിക്കയിൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി കടന്നു പോകാൻ അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ആഫ്രിക്കയിൽ ഒരു മിഷണറി ആയിട്ട് കടന്നു പോകുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്ത്രോത്രം അവിടെ നിർദ്ധനരായ ഏകദേശം നാനൂറ് അനാഥ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്ന ഒരു ഓർഫനേജിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു അതൊരു സ്ലമ്മിലാണുള്ളത് ആ സ്ലമ്മിൽ തന്നെ ചില കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കാൻ ദൈവത്തിലെ ദൈവം കൃപ നൽകി സ്തോത്രം കഴിഞ്ഞ ഈ കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി ഈ മാസം മുതൽ അതുപോലെ മാർച്ചിൻ്റെ ഏകദേശം ആദ്യ ആഴ്ച വരെ ഞാൻ കെനിയയിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ അങ്ങ് കാടിൻ്റെ അകത്ത് വനത്തിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ പാർക്കുന്ന ഏകദേശം മുപ്പത്തി അഞ്ച് സുവിശേഷകർക്ക് പാസ്റ്റർമാർക്ക് ഒരു വർഷത്തെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനം കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ ആരംഭിക്കാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സഹായിച്ചു സ്തോത്രം ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നാണെന്നറിയോ സ്തോത്രം ഞാൻ ദരിദ്രനാങ്കിൽ ആണെങ്കിലും എന്നെ സമ്പന്നനാക്കുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് പോകുന്നത് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ബ്ലേഡിനെടുത്തോണ്ടാണ് സ്തോത്രം ഹാലലു അതിന് തന്നെ ആ സ്തോത്രം ഏകദേശം ഒരു വർഷം എടുത്ത് അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് എന്നാൽ സ്തോത്രം ആഫ്രിക്കയിൽ നിർദ്ധനരായ അനേകർക്ക് വേണ്ടി സ്തോത്രം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം വഴികളെ തുറന്ന് അത്ഭുതകരമായി അവരുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് ഒരു ഉപകാതനമാക്കാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സഹായിച്ചു ഞാനത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതല്ല സ്തോത്രം ദൈവം നമ്മളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുഖാന്തരമായി തീരുന്നത് സ്തോത്രം നമ്മുടെ പരിണിതി എത്രയാണെങ്കിലും ആ പരിണിതികൾക്കപ്പുറമായി നമ്മളെ നടത്തുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് സ്തോത്രം ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കിലെ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട സ്തോത്രം നാല് കാര്യങ്ങൾ ആണ് സ്തോത്രം എന്നെ ഈ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുവാൻ എനിക്ക് പ്രേരകമായി തീർന്നു അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക ഒന്ന് ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള യുഗമാണ് കാലഘട്ടമാണ് സ്തോത്രം പാരമ്പര്യങ്ങളിലല്ല പഴമയിലല്ല ആചാരങ്ങളിലല്ല അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപാവരങ്ങളിൽ ദൈവസഭ ജ്വലിച്ച് പ്രകാശിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഈ കാലഘട്ടം അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാൻ ആത്മാവിനെ ബോധിപ്പിച്ചു രണ്ട് കേട്ടതും അറിഞ്ഞതുമായ ദൈവിക വെളിപ്പാടുകളോട് നമ്മൾ സത്യസന്ധത പുലർത്തണം ആദ്യകാലങ്ങളിൽ എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നോട് പറയും നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള അച്ഛന്മാരെ നോക്കി പഠിക്കണം മറ്റു പലരും ഒരിക്കൽ ഈ സി എസ് ഐ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന ഒരു സ്നേഹിതൻ മ
ഈ ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് മുതലായ ഉന്നത നേതാക്കന്മാരോട് ചേർന്ന് അത്താഴവിരുന്നുമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ആ വ്യക്തി എന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ സ്തോത്രം എന്നാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായുവൊക്കെ പിടിച്ച് വേദസ്തൊക്കെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ വഴിയൊക്കെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ അധപ്പതനം കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ദുഃഖമുണ്ട് സ്തോത്രം എന്നാൽ എൻ്റെ ദൈവം അധപ്പതനത്തിലേക്ക് നയിച്ചതല്ല കൃപയിലേക്ക് എന്നെ ഉയർത്തിയതാണ് സ്തോത്രം കേട്ട വചനത്തോട് സത്യസന്ധത പുലർത്തുന്നു ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വളരെ വ്യക്തമായി പരിശുദ്ധാത്മാ ഹൃദയത്തിൽ എഴുതിയിട്ടും പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ അത് തടയിട്ട് മനുഷ്യരെ പേടിച്ച് കഴിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ മറ്റാർക്കും വെളിപ്പെടാത്തത് നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ വെളിപ്പെടാത്തത് നിന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടാത്തത് നിന്നെ ദൈവം കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യത്തോടെ അവൻ്റെ പുറകെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാൻ അത് കാണിച്ചത് സ്തോത്രം മൂന്നാമതായിട്ട് എന്നെ സന്തോഷിപ്പിച്ച വിഷയം എനിക്ക് ആരാധിക്കാൻ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് സ്തോത്രം എൻ്റെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ആത്മാവിലെ സത്യത്തിലും ആരാധിക്കാൻ എഴുതി വെച്ച പ്രാർത്ഥനകൾ പായിച്ച് ശ്വാസം മുട്ടി എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിനേക്കാളുപരി ഹൃദയം നിറയുവോളം എൻ്റെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ എനിക്കിഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ആഫ്രിക്കയിൽ പോയി സ്തോത്രം ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം അതാ പട്ടിണി പാവങ്ങൾ വീട്ടിലൊന്നുമില്ല കഞ്ഞി കുടിക്കാനില്ല വീട് തന്നെയില്ല കിടക്കാടമില്ല എന്നാൽ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തുള്ളിച്ചാടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക സ്തോത്രം ആ ഈ ഈ കർത്താവ് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചത് തന്നെ അവനെ ആരാധിക്കാന ആത്മനിർവിൽ ആരാധിക്കാന അതുകൊണ്ട് ആരാധിക്കാൻ എവിടെങ്കിലും അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ സ്തോത്രം ഞാനൊരു ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് മസിൽ പിടിച്ചിരിക്കാതെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഹൃദയം തുറന്ന് ദാവീത് തുള്ളിച്ചാടിയതുപോലെ തുള്ളിച്ചാടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനിടയായി തീരണം സ്തോത്രം അതിന് ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ദൈവമക്കൾക്കായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം നാലാമത് ഒരു കാര്യം കൂടെ എൻ്റെ തീരുമാനം ആക്കം കൂട്ടി അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ പ്രായമുള്ളവരോട് വരെ ഇത് ഞാൻ തുറന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിതാണ് ജീവിതം ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതെപ്പ തീരുവ നമുക്ക് ആർക്കും അറിയത്തില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് ജോസഫ് മാത്യുവിന് ഹാലലിയ സ്തോത്ര ധൈര്യത്തോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ വിളിച്ചു പറയാം ഇന്ന് ഈ നിമിഷം ഞാൻ ഇവിടെ പിടഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചാലും ദൈവം തന്ന ദർശനത്തോട് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷം വിശ്വസ്തത പുലർത്തി കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച് കർത്താവിന് വേണ്ടി മാറി നിന്ന് കർത്താവിന് വേണ്ടി വേർപെട്ട് നിന്ന് അവൻ്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തുവാൻ വിശ്വസ്തതയോടെ നിന്നു എന്നുള്ള ഒരു പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ ലോകം വിടാൻ കഴിയും ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ വചനമല്ലാതെ വിലപ്പെട്ടതായി ഞാനൊന്നും കാണുന്നില്ല ഒരു സ്ഥാനമോ ഒരു മാനമോ ഒരു പാപ്പുലാരിറ്റിയോ ഇന്ന് എന്നെ ആകർഷിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ യേശു എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ആ ശുശ്രൂഷ വിശ്വസതയോടെ ഈ ഭൂമിയിൽ തികച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ കളങ്ങുമില്ലാത്ത കരങ്ങളുമായി നിൽക്കുവാനിടയായി ജീവിതം ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഇതാർക്കു വേണ്ടിയാ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ആരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനാ ജീവിക്കുന്നത് ആരെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനാ ജീവിക്കുന്നത് എന്ത് നേടാനാ ജീവിക്കുന്നത് പാപത്തിൽ നമ്മൾ വീണപ്പോൾ ഒന്നും പിടിച്ചു വെക്കാതെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വിശേഷ വിശിഷ്ട സമ്മാനമായിരുന്ന തൻ്റെ സ്വന്തം പുത്രനെ നമുക്ക് വേണ്ടി എറിഞ്ഞു തന്നെങ്കിൽ അവന് വേണ്ടി ജീവിതം പൂർണ്ണമായി എറിഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവൻ്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ജീവിപ്പാനിടയായി തരട്ടെ എൻ്റെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പറയണം നൽകുന്ന ഒരു ആരാധനാ ഗീതം പാടി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി എൻ്റെ യേശുവിനെ ഒന്ന് ഉയർത്താൻ സ്തോത്രം അവൻ ആരിലും വലിയവനാ അവൻ സൃഷ്ടിയേക്കാൾ വലിയവനാ സകല സമ്പത്തിനേക്കാൾ വലിയവനാ അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്കാൾ വലിയവനാ സകല അധികാരങ്ങളേക്കാൾ വലിയവനാ അബവ് ഓൾ പവേഴ്സ് അബവ് ഓൾ തിങ്സ് അവൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു അവൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ എന്നെ ഓർത്തു അവൻ്റെ വീഴ്ചയിൽ അവൻ എന്നെ ഓർത്തു ഒരു പുഷ്പം പോലെ നിലത്ത് അവൻ ചവിട്ടി അരക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും എന്റെ വിടുതലിനായി എന്നെ സ്നേഹിച്ച യേശുവിൻ ഇന്ന് രാത്രി കാലം ഉയർത്തി നിങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കും
powers above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began, above all kingdoms, above all thrones. Of all wonders this world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and You took the fall and told me above all, crucified, laid behind the stone. You live to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all Above all wonders this world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and along like a rose trampled on the ground you took the fall and told me above all Chernobyl. oh crucified laid behind the stone you live to die rejected and alone like a rose Trampled on the ground, you took the fall and thought of me above all, like a rose. Trampled on the ground, you took the fall and thought of me above all. Can I go to the Hallelujah. You can be. Hallelujah. You can 
Thank you, God bless you.